Hi guys, welcome to another vlog. Ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano ba inumin ng tama yung mga gamot natin. Unahin natin yung mga vitamins natin. Unahin natin si vitamin C or mas kilala natin si ascorbic acid. Si ascorbic acid is nangangailangan muna. Kumain muna tayo or fully stomach tayo bago natin siya inumin upang maiwasan natin yung pangangasim na ating tiyan. Kung tayo naman ay acidic, maganda naman inumin natin yung mga sodium ascorbic dahil sa gamot na ito is naiiwasan yung pangangasim ng ating tiyan. May patmano tayo ng pwesto kasi tinatamaan ng liwanag yung salamin natin. Ngayon, proceed tayo. Doon tayo sa mga vitamins na fat soluble katulad ng vitamin A, D, E, and K. Sila yung mga magandang inumin pag after lunch or pagkatapos natin kumain ng gabihan dahil mas mapapabilis yung pag-absorb nito sa mga katawan natin. Kung may matitira man na vitamins, ito ay magki-store sa ating mga liver. Next is yung mga vitamins na soluble by water katulad ng vitamin C at vitamin B. Ito kahit hindi ka na kumain, pwede mo na siyang inumin anytime. At huwag kang magtataka kung ang ihi mo isa ninilaw dahil ito yung mga natitirang vitamins na sumasama rin sa pagdaloy ng ihi natin. Next, yung vitamin B complex o mas kailangan natin na parex, mas maganda siyang inumin is every morning to inboost our energy and less stress. Next is yung mga antibiotics medication natin. Usually, ang gamutan ng antibiotics is one week. Hindi mo siya pwedeng itigil or hindi ka pwedeng mag-skip. Gets mo? Marami kasi sabi na after 3 days or 5 days na pag-take nila ng antibiotics is okay na sila. Okay na ako, ayoko nang uminom ng antibiotics. Hindi yun ganun. Natural lang na gumanda yung pakiramdam mo sa pag-take ng antibiotics na ibig sabihin is effective yung nireseta sa'yo ng doktor. At kung hindi mo tatapusin yung one week na gamutan, pinapahinga mo lang yung bakterya sa katawan mo at after one week or one month, meron ka na namang sakit. Hindi sa lahat ng oras is may pera yung magulang mo para ibili ka ng gamot. At tumataas yung tendency na magkaroon ka ng antibiotic resistant dahil sa maling paggamit ng gamot na ito. Bumababa na yung level ng effectivity ng gamot upang labanan yung mga bakterya sa loob ng katawan mo. At kung mag-a-antibiotic ka, iiwasan mo muna ang uminom ng mga alcohol, ng juice, ng coffee, ng chocolate drink, or energy drink. Mas maganda is mag-water ka muna sa loob din ng one week kasabay yung antibiotic para mas mataas yung effectivity ng gamot. Kung hindi naman afford si branded, pwede tayong mag-generic. Parehas lang sila ng effectivity katulad ng sinabi ko sa huling video ko. Nahihirapan ka no, magpainam kila mama at papa mo ng maintenance sila kay lolo at lola mo. Huwag ka mag-alala kasi meron naman tayong tinatawag na fixed dose combination. Ito yung mga combination drugs na merong two or more ingredients sa pinagsama sa isang tablet or capsule. Katulad ng Losartan plus Amlodipine. Sila yung mga compatible pagsamahin sa iisang tablet at convenient inumin at pwedeng inumin ng sabay na oras. Pero hindi ibig sabihin lahat ng gamot is pagsasabayin at iinumin mo. Katulad ng Bioflu at Neosep, hindi mo sila pwedeng pagsabayin kasi pareha silang may paracetamol. Guys, sana marami kayo natutunan sa video ko ngayon kung ano yung mga dapat nating inumin or paano nating maiinom ng maayos ang mga gamot natin. Don't forget to like, share, and subscribe to my channel. Thank you again!